L'évacuation totale de la jungle de Calais a commencé ce lundi avant l'aube. Selon les chiffres officiels, peu après la mi-journée, plus d'un millier de migrants avaient été évacués par bus vers quelques-uns des 450 centres d'accueil et d'orientation répartis à travers la France. Il y a quelques mois, ce champ était un camp de tente, dit l'envoyé spécial de Renews à Calais. Le camp a maintenant été démonté par les autorités qui s'apprêtent à détruire le reste de la jungle, même si une partie des migrants y est opposée. Le ministère de l'Intérieur indique que l'évacuation se déroule dans le calme. La majorité des migrants souhaitent quitter le bidonville. La jungle n'est vraiment pas un bon endroit, explique ce migrant afghan. Il y a trop de problèmes. Des gens qui tentent de vous dérober votre téléphone ou votre argent. Vraiment trop de problèmes ici. Jusqu'au lancement de l'évacuation, entre 6 et 8 000 personnes vivaient dans la jungle avec l'espoir de rejoindre l'Angleterre. Certains se sont résignés à l'idée de rester en France, explique ce travailleur humanitaire. Mais la plupart d'entre eux ont fait un voyage très éprouvant pour aller en Angleterre et réalisé qu'ils n'y sont pas parvenus et pour eux un brise-cœur. Les migrants qui n'abandonnent pas leur projet de traverser la Manche avouent être prêts à enfreindre la loi pour aller jusqu'au bout. « Je ne suis pas inquiet à l'idée d'aller en prison, ça ne m'inquiète pas », explique ce Soudanais. « Je veux aller en Angleterre et seulement en Angleterre, pas la France ou aucun autre pays européen, seulement l'Angleterre. » Plus de 1200 policiers se démantèlent manquibles lorsqu'il s'agira des refus d'abandonner.